বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুলের নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিএবিএস অনলাইন টিউটোরিয়াল ক্লাসে তোমাদেরকে আবারো স্বাগত আমি নিজাম স্যার আজকে তোমাদের নবম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের অধ্যায় তেরো নিয়ে উপস্থিত হলাম এই অধ্যায় তেরোতে দুটো অনুশীলনী আছে তেরো দশমিক এক এবং তেরো দশমিক দুই তো তেরো দশমিক এক এবং দুই দুই ধরনের অঙ্ক আছে এবং দুই ধরনের অঙ্ক থেকেই সৃজনশীল প্রশ্ন আসে এবং এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে কোনো পরীক্ষা হোক না কেন এই চাপটার যদি থাকে আর বোর্ড পরীক্ষা তো আসেই সবসময় এই চাপটার থেকে প্রশ্ন আসে অবজেক্টিভ সৃজনশীল সবগুলো প্রশ্নেই এখান থেকে সব সময় আসে তো আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এই ভিডিও ক্লাসগুলি অনুসরণ করবে অনুশীলন করবে তাহলে খুব সহজেই এই অধ্যায়ের উপর তোমাদের মৌলিক জ্ঞান বা অঙ্ক সম্পর্ক এবং সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা আশা করি চলে আসবে তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনায় ফিরে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অধ্যায় তেরোর যে দুটো অনুশীলনী আছে এই অনুশীলনের অঙ্ক করতে গেলে আমাদের কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নিতে হবে তো সেই হিসাবে আজকে আমরা যে আলোচনা করব তেরো দশমিক একের পর্ব এক এই অধ্যায়ের নাম হল সসীম ধারা এখন জানতে হবে আমাদের ধারা কাকে বলে তো ধারা ধারা জানতে হলে আমাদের পূর্বে একটু ফিরে যেতে হবে যে আমাদের অনুক্রম বা সিকুয়েন্স কি আমি অনুশীলনী এক যখন আলোচনা করেছিলাম তখন এই অনুক্রম বা সিকুয়েন্স সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম এবার এখানে দেখো আমি কিছু নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যা এখানে একটা প্যাটার্ন এখানে একটা প্যাটার্ন আবার এখানে ওই দুইটা প্যাটার্নেরই যোগ বিয়োগ দিয়ে আর দুটি প্যাটার্ন আমি লিখে রেখেছি এখানে দেখো প্রথমটায় আছে ওয়ান কমা থ্রি কমা ফাইভ কমা সেভেন ডট ডট পরেরটাতে আছে টু কমা ফাইভ কমা এইট কমা ইলেভেন ডট ডট আর পরেরটা আছে টু কমা ফোর কমা এইট সিক্সটিন বত্রিশ এবং ডট ডট তারপরে এখানে তো আরেকটা থ্রি নাইন টোয়েন্টি সেভেন এইটটি ওয়ান কমা আকারে তো এখানে এই দুটো নাম হলো অনুক্রম বা সিকুয়েন্স এখন এটা কিভাবে হলো দেখো প্রথম দুটো অংশের দিকে যদি আমরা তাকাই এখানে দেখো প্রথম পদ বিয়োগ তার পূর্বের পথ দুই করে পার্থক্য এখানেও তিন করে পার্থক্য বিয়োগ ফল আর এখানে অনুপাত ফোরকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করা হয় টু এইটকে যদি চার দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলেও টু আসবে অর্থাৎ এই অনুক্রমটা বা সিকুয়েন্সে অনুপাত বা ভাগ ফল হলো দুই আর এখানে দেখো নয়কে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন সাতাশকে নয় দ্বারা ভাগ করলেও তিন তাহলে এই অংশটা হলো ভাগ ফল বা অনুপাত পরস্পর সমান আর এই অনুক্রম বা সিকুয়েন্সে বিয়োগ ফল বা পার্থক্য পরস্পর সমান তাহলে অনুক্রম বা সিকুয়েন্স কাকে বলে কতগুলো নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যা এখানে কিন্তু আমরা সুনির্দিষ্ট করে নিয়ে নিছি এই বাস্তব সংখ্যাগুলোকে যে কতগুলো নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে সেই নিয়মটা বিয়োগ ফল এবং ভাগ ফল কতগুলো নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে সেই নিয়মটা বিয়োগ ফল অথবা ভাগ ফলে নিয়মে কমা ব্যবহার করে যদি আমরা সেই বাস্তব সংখ্যাগুলো যদি সাজাই তাহলে যা পাব তাকে বলা হয় অনুক্রম বা সিকুয়েন্স তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে এই বিয়োগ ফল পরস্পর সমান কমা ব্যবহার করছি তাহলে এই দুটো অনুক্রম আর এই দুটাতে ভাগ ফল বা অনুপাত পরস্পর সমান কমা ব্যবহার করে লিখে রেখেছি বাস্তব সংখ্যাগুলোকে তাহলে এই দুটো অনুক্রম বা সিকুয়েন্স তাহলে আশা করি তোমরা অনুক্রম বা সিকুয়েন্স বুঝতে পেরেছ এটার নাম হল অনুক্রম এটাও তাই এই এবার আসো ধারা কাকে বলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরকম অনুক্রম বা সিকুয়েন্সকে যখন আমরা প্লাস চিহ্ন দিয়ে আবদ্ধ করব প্লাস অথবা প্লাস মাইনাস এখানে দেখো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস একটি নির্দিষ্ট অনুক্রম বা সিকুয়েন্সকে প্লাস অথবা 
প্লাস মাইনাস চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করলে যা পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় ধারা তাহলে এটাও এই প্রথম দুটো ধারা এটাও ধারা এবার এই ধারা কত প্রকার ধারা হলো দুই প্রকার একটা হলো সমান্তর ধারা একটা হলো গুণোত্তর ধারা এর আগে যদি ধারাতে যাই এখানে যেহেতু আমাদের লেখা আছে সসীম ধারা এই ধরনের ধারা দুই প্রকার একটা হলো সসীম ধারা একটা হলো অসীম ধারা অসীম ধারা আমাদের জেনারেল ম্যাথ বা অঙ্ক বইয়ে নেই আমাদের সসীম ধারা তাই আমরা এই সসীম ধারা দুই প্রকার একটা হলো সমান্তর ধারা আর একটা হলো গুণোত্তর ধারা এখন সমান্তর ধারা কিভাবে হবে সমান্তর ধারা অর্থাৎ যে ধারার পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য বা বিয়োগ ফল পরস্পর সমান তাকে বলা হয় সমান্তর ধারা আর যে ধারার পাশাপাশি দুইটি পদের ভাগ ফল বা অনুপাত পরস্পর সমান তাকে বলা হয় গুণোত্তর ধারা তাহলে এই দুইটাতে বিয়োগ ফল পরস্পর সমান বিয়োগ ফল বা পার্থক্য আর এ দুটাতে ভাগ ফল বা অনুপাত ভাগ ফল বা অনুপাত তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জেনে গেছি যে ধারা কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হলো সমান্তর ধারা আর একটা হলো কি গুণোত্তর ধারা এখন আমরা তাহলে লিখে ফেলি সসীম ধারা দুই প্রকার নাম্বার এক সমান্তর ধারা নাম্বার দুই গুণোত্তর ধারা এখন তেরো দশমিক একে শুধু সমান্তর ধারা নিয়েই কাজ আমরা তাই সমান্তর ধারা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সমান্তর ধারা কাকে বলে যে যে ধারার পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য পরস্পর সমান তাকে বলা হয় সমান্তর ধারা তো আমরা যদি এই সমান্তর ধারার সংজ্ঞায় যাই যে লিখব কি যে ধারার পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য তুমি ব্রেকেটে বিয়োগ ফল লিখে নিলে তোমার সুবিধা হবে বুঝতে পার্থক্য পরস্পর সমান তাকে সমান্তর ধারা বলে যেমন একটা উদাহরণ যদি আমরা দেই যেমন টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট প্লাস ডট তাহলে এখানে দেখো প্রতি যে কোনো পদের যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্বের পদ তুমি যদি ফোর থেকে টু বিয়োগ করো তারপরে সিক্স থেকে যদি ফোর বিয়োগ করো এইট থেকে যদি সিক্স বিয়োগ করো দেখো পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য পরস্পর কি সমান তো সুতরাং এই ধারাটা একটা সমান্তর ধারা আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ধারা বুঝতে পেরেছ এবার এই সমান্তর ধারার কিছু মৌলিক জ্ঞান অর্থাৎ বা প্রয়োজনীয় যে তথ্য বা সূত্র সেটা আমরা জানব এই সমান্তর ধারা সমাধান করতে গেলে আমাদের যে সকল সূত্র বা তথ্য আমাদের দরকার সেগুলি আমরা একটু লিখে নিই আচ্ছা প্রথমে সমান্তর ধারা কিভাবে গঠন করা হয় সেটা আমরা দেখব যে যে মনে করি কোন সমান্তর ধারার 
प्रथम पद ए कमा साधारण अंतर डी पद संख्या एन एवं प्रथम एन संख पद समि एस एस सपेक्स एन हम नम्बर एक धाराटी है धाराटी हमें क्या भाव लिखब जे एस समान समान ए ए प्लस डि ए प्लस टू डि प्लस डट डट ए रकम भाव धाराटा चले जाए ये तुम्हारे ख्याल रखते हैं यहाँ समान धारा आदर्श रूप तुम्हार तुम्हें जदि ए प्रथम पदे और साधारण डि एर मान जिने नाओ बाना थे तुम्हारे धारा मान बसाले ओ धाराटा पे जा नम्बर समान धारा एन तम पथ सूत्र की ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को धारा को पद जो बेर करते हैं तेल एन तम पदा व्यवहार कर तीन नम्बर हल समान धारा समि एक मात्र सूत्र सूत्र हल कि एस समान एन बु इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी शिक्षार्थी बंधुरा मूल सूत्र हल यूटा ये हलो आदर्श रूप ता तर दशमिक एक अंक जो आप करते जाबा सूत्र ही क्जे लागे आशा करी तुम्हारे तो बुझते सहज होल अनुशीलन चले जाब ये तर दशमिक एक पाँच एवं छय तुम्हारा जो अंक लक्ष्य करो तुम्हारे बेर देखे जे एखने पाँच नम्बर आ टू माइनस फाइव माइनस टुएल्व माइनस उन्नीस धाराटर साधारण अंतर और बारोतम पद निर्णय करो आप शुरूते जो अंक एक देखार चेषा करी जे तुम्हारे बेर अनुशीलन तेर दशमिक एक पाँच नम्बर अंक ये हलो टू माइनस फाइव तर हलो माइनस टुएल्व माइनस उन्नीस माइनस नाइनटीन माइनस डट डट धारा साधारण अंतर ओ बारोतम पथ कत तो ये अंकटा जो करते जा प्रथम समाधान जो जा लिखब जो एखे टू माइनस फाइव माइनस टुएल्व माइनस नाइनटीन माइनस डट डट ये प्रदत्त धारा प्रथम पद प्रथम पद ए समान कत प्रथम पद के द्वारा इंडिकेट करी एखे टू हमें लिखे निल साधारण अंतर साधारण अंतर के स्मल डी द्वारा प्रकाश करी तेल एखे हलो जेको पद वियोग पूर्वर पद तेल जो माइनस फाइव नहीं वियोग पूर्वर पद हलो माइनस टू तेल माइनस सेभेन तेल एर पर तुम्हें जदि तृत्य बंग द्वित पद नाओ तेल आस माइनस टुएल्व माइनस इंटू माइनस फाइव तेल तुम देखा जो प्लस फाइव एखे क्योंकि माइनस सेभेन आसो एक क्या है 
যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্বের পথ অথবা যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্বের পথ তুমি যদি এই দুইটা নাও যে কোনো পদ তার বিয়োগ তার পূর্বের পথ তো দেখা যাবে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাধারণত সমান তাহলে আমাদের এই ধারার সাধারণ অন্তরের মান কত মাইনাস সেভেন এবার আমাদের বলছে বারোতম পদ তাহলে আমাদের একটু আগে আমি তোমাদেরকে সূত্র লিখিয়ে দিয়েছিলাম যে এন তম পদ নির্ণয় সূত্র হলো কি ধারার এন তম পদ আমি এটা মুছে লিখি যে ধারার এন তম পদ নির্ণয়ের সূত্র কি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমাদের এই সূত্রে আমাদের এখন এটা প্রয়োগ করব তো আমরা যদি সেটা প্রয়োগ করি তাহলে কি আসবে যে অতএব ধারাটি একটি সমান্তর ধারা যখনই অনুপাত বা অন্তর আমরা বের করে ফেলবো তখন ধারাটা কি সমান্তর ধারা না গুণাত্মক ধারা সেটা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তাই যেহেতু সাধারণ অন্তর আমরা বের করলাম এরপরে আমরা লিখে দিব যে ধারাটি একটি সমান্তর ধারা আচ্ছা এবার অতএব ধারার এন তম পদ সূত্র কি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে আমাদের কততম পদ অতএব ধারার বারোতম পদ বারোতম পদ কি আসবে এর মান কত আমাদের টু এন এর মান বারো মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এর মান কত মাইনাস সেভেন এখানে আমরা লিখব যে মান বসিয়ে তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে এখানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস বারো থেকে কত এক গেলে এগারো আর হলো সেভেন তাহলে টু মাইনাস সেভেনটি সেভেন ইকাল টু মাইনাস সেভেনটি ফাইভ তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত আসলো আমরা যদি এখানে অ্যান্সারটা লিখে দিই তাহলে আমাদের দুইটা কোয়েশন করছিল প্রশ্নটা ছিল সাধারণ অন্তর্গত সেটা আমরা ডি সমান পেয়ে গেছি কত মাইনাস সেভেন আর এন তম পদ এন তম না তো বারোতম পদ বারোতম পদ মাইনাস সেভেনটি ফাইভ অ্যান্সার শেষ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ধারা যদি সঠিকভাবে বুঝতে পারো তাহলে অনেক সহজ আর যদি এটা তোমাদের সকল সূত্র বা তথ্য বা মৌলিক জ্ঞান বা বেসিক যাই বলি না কেন এটা যদি তোমাদের আয়ত্তে না থাকে তাহলে এই ধারাটা করা অনেকটা টাফ হয়ে যাবে তোমাদের কাছে তো সেক্ষেত্রে এই অনুশীলনের সকল বেসিক বা মৌলিক জ্ঞান তোমাদের আয়ত্ত করতে হবে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সূত্র এবার আমাদের তোমাদের বইয়ের অনুশীলনী তেরো দশমিক একের ছয় নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে ছয় এবং সাত একই নিয়ম সাত নম্বর ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন ছয় নম্বর অঙ্কটা আমরা করব যে ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন প্লাস থার্টিন প্লাস ডট এই ধারা কোন পথ এই ধারার কোন পদ থ্রি হান্ড্রেড ওয়ান অর্থাৎ তিনশো এক তাহলে আমাদের এটা বের করতে হবে কোন পদ বা কততম পদ সব সময় আমাদের এন তম পদ নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আগে দেখতে হবে এই ধারাটা সমান্তর ধারা না গুণোত্তর ধারা তো লিখব কি যে এখানে ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন প্লাস থার্টিন প্লাস ডট ডট প্রদত্ত ধারা প্রথম পদ এ সমান কত ফোর ও সাধারণ অন্তর ডি সমান কত সেভেন মাইনাস ফোর সমান সমান কত থ্রি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেহেতু আমরা সাধারণ অন্তরের মান আমরা বের করে ফেলছি তাহলে এই ধারাটা একটা সমান্তর ধারা এখন আমরা লিখব যে অতএব ধারাটি 
একটি সমান্তর ধারা এবার প্রশ্ন করছে বা প্রশ্নটা ছিল কি যে এই ধারার কোন পদ বা কততম পদ তিনশো এক তো সেই তম পদ তো আমরা জানি না আমরা ধরে নিব যে এই ধারার এন তম পদ তিনশো এক যে ধরি ধারার এন তম পদ কত থ্রি জিরো ওয়ান কিন্তু কিন্তু ধারার এন তম পদ আমাদের সূত্র কি এন তম পদ নির্ণয় সূত্র প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে সূত্রটা লিখিয়ে দিচ্ছি সেই সূত্রটা আমরা এখানে লিখব যে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো তুমি এখানে মান বসাও এর মান হলো ফোর এন এর মান আমরা বের করব ডি এর মান হলো কত থ্রি তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে ফোর প্লাস থ্রি এন মাইনাস থ্রি অর্থাৎ থ্রি এন প্লাস ওয়ান এখন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই থ্রি এন প্লাস ওয়ান এটাও এনতম পদ আর এটা ধরে নিছি এটাও এনতম পদ তাহলে এই দুইটা পদ পরস্পর সমান তো আমরা প্রশ্ন মতে বা শর্ত মতে যদি লিখি যে অতএব শর্ত মতে বা প্রশ্ন মতে থ্রি এন প্লাস ওয়ান ইকাল টু কত থ্রি জিরো ওয়ান বা থ্রি এন সমান থ্রি জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বা এন সমান থ্রি জিরো জিরো বাই এন অতএব এন সমান কত থ্রি হবে এখানে এন এর মান আসবে হান্ড্রেড তাহলে আমাদের এন এর মান একশো তাহলে আমরা এখানে ধরে নিছিলাম কি যে দরিধারার এন তম পদ কত তিনশো এক তাহলে এন এন এর মান পাইছি কত একশো তাহলে একশো তম পদ এই ধারার একশতম পদের মান হবে তিনশো এক যেমন এখানে এটা প্রথম পদ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ করে করে একশতম পদে গিয়ে তুমি তিনশো এক এই সংখ্যাটি দেখতে পাবে তা আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই অঙ্কটা অনেক সহজেই বুঝতে পেরেছ তুমি এখানে যদি লিখে নেওয়া থাকে ধারার একশতম পদ তিনশো এক তাতেও হবে না লিখলেও ক্ষতি নেই আশা করি তোমরা এই অঙ্ক দুটো সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ তাহলে যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের এই তেরো দশমিক একের মৌলিক জ্ঞান বা প্রয়োজনীয় সূত্র এবং দুটো অঙ্ক সমাধান করে দিলাম বাসায় বসে তোমরা এই অংশটুকু যদি সুন্দর করে অনুশীলন করো তাহলে পরবর্তী আগামী পর্বে যে অঙ্ক বা সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে হাজির হব সেগুলো বুঝতে বা আয়ত্ত করতে অনেক সহজ হবে তাই আজকে আমি এই ক্লাস থেকে বিদায় নিব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাসায় থাকবেন পড়াশোনা করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম